ఏమిటమ్మా ఇది నీ తెగింపుకి ఏమైనా తెగులు ఒంటుకుందా పౌరుషానికి ఏమైనా పసుపు లాయించావా పాడు లేపాల్సిన చోట పల్లెకి లేపుతావా నీకే పట్టిపోయిందా ఆ రోజు దొంగ కూడా సృష్టించి ఊర్లో చెల్లెళ్ళు పెళ్లి కాకుండా ఈ అన్నయ్యకి పెళ్లి కాకూడదని పంచాయతీల బలరామి నాడు తీర్పు చెప్పేలా చేశావు నేను ఇష్టపడింది ఏదైనా నాకు దక్కాలి లేదా అంతే నా ముచ్చట తీర్చడం కోసం నాన్న బలైపోయాడు ఆ బాధ నాలో రగులు తనే ఉంది అందుకే ఆయన సమాధిని కూడా ఇంట్లోనే కట్టించుకున్నాను నాన్న పోయిన రోజే ఆ పగ నా కడుపున పడింది ఇన్నేళ్లు ఆ పగని నా గుండెల మీద బిడ్డలాగా పెంచుకున్నాను పగ చెవిటిది ప్రతీకారం తీరే వరకు దానికి ఏవి వినపడదు మరప్పుడు పెళ్లిళ్ళు కాకుండా ఎందుకు అలా చేశావు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి పెళ్లిడికి రాలేదు అప్పటికి ఆ ఎత్తు కరెక్టు ఇప్పటికి ఈ ఎత్తుగడే కరెక్టు ఊరందరూ చూస్తుండగానే బాలమెళ్ళో మనవాడు తాళి కడతాడు కాళ్ల పారాని ఆరక ముందే కనపడకుండా పోతాడు దాంతో మొగుడు చచ్చాడో బ్రతికున్నాడో బ్రతికుంటే తిరిగి వస్తాడో రాడో బొట్టు తుడవాలో తాళి బొట్టు తెంపుకోవాలో తెలియక కుంకుమతోనే అమ్మాయి విధవరాలుగా మిగిలిపోతుంది దాన్ని తిరిగి ఇంటికి తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేయలేరు ఆ అన్నదమ్ములు చెల్లి బతుకు బుగ్గిపాలై తమ పెళ్లి మాట మనసులోకి రానివ్వరు అసలు వాళ్ళు పెళ్లే చేసుకోరు స్వామి నాకు కొంచెం పొగరెక్కువ ఇన్నాళ్ళు విల్ పవర్ ఉంటే చాలు ఎలాంటి పనైనా సాధించొచ్చనే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉండేవాడిని కానీ నేను అనుకున్న పనులన్నీ ఈ మధ్య రివర్స్ అవుతున్నాయి నేను వచ్చిన పని అవదేమోనని భయమేస్తాను కమిషన్ కోసం ఎన్నో ప్రేమ జంటలు కలిపి అలా చేయడంలో వాళ్ళ కన్న వాళ్ళనో కావలసిన వాళ్ళనో కష్టపెట్టి ఉండొచ్చు నాది తప్పే దానికి శిక్షగా ఈ మూడు జంటలను విడదీయొద్దు ఒకటి కావాలనుకుంటే ఇంకోటి పోగొట్టుకోవాలనే ప్రిన్సిపల్ నమ్ముతాను దానికోసం ఇన్నాళ్ళు నాకు తోడుగా ఉన్న ఈ సిగరెట్ని ఈ క్షణం నుండి మానేస్తున్నా ఎలాగైనా మా అక్కల పెళ్లిళ్ళు జరిగేట్ చూడు స్వామి నువ్వే పని మీద వచ్చావు ఏ పరిస్థితుల్లో ఇలా మారావో నాకు అర్థమైంది అంత మంచి అమ్మాయిలు వదినలు అవుతారంటే నాకు ఆనందంగా ఉంది ఒకరికొకరు బాధల్ని డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడే ఫ్రెండ్షిప్ ప్లస్ అవుతుంది ఈ విషయాల్లో నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను కనిపించకపోయినా వినిపిస్తున్నావు కదమ్మా గుడిలో కబడ్డీ ఆడుతున్నారండి నొప్పులు మాత్రం ఆరు నెలల దాకా పో దేవుడు ఉన్నాడ నొప్పుకోండి ఒప్పుకోను స్వామి క్షమించండి ఆయన తరపున నేను క్షమాపణ వేడుకుంటున్నాను అమ్మవారు నాకు కనిపించింది దేవుడున్నాడు దేవుడున్నాడు ఏమిటిది మీకేమన్నా మతిపోయిందా ఆ విధంగా నాలో ఉన్న అమ్మవారు హార్తి కిరపంలోకి జంపైన సందర్భంగా మేమందరం కూడా చూడండి ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయకండి మీరు ఇంకెప్పుడు అలా అనకండి మిమ్మల్ని మొదటిసారి చూడగానే భలే గమ్మత్తుగా అనిపించారు మరెందుకండి ఇందాక మా దేవుని తిట్టి నన్ను అలా హర్ట్ చేశారు
సారీ మీరు ఉపవాసం చేసి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటుంటే మీరంటే మనసు పారేసుకున్న నేనేమైపోవాలి సరే అయిందేదో అయింది మీరు దేవుడు ఉన్నాడంటే ఉన్నాడు లేడంటే లేడు దేవుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన తాటి పట్టు దాట్లే నేనే మగాడిని దాటా వన్ ఇదేంటి ఇలా దూకిసాడు అయినా దూకి పాలు తాగేకంటే దేకి ఏరు దాటమన్నారు దేకి దేకి అడుగు భాగం పెచ్చులు ఊడిపోయాడు ఈ అమ్మాయికి మనం ఇలా కనబడితే మన డేరింగ్ రిపోర్టు డోర్ డోర్కి తెలిసిపోతుంది ఎవరు లేరు ఉన్నారు రాలో ఒక అమ్మాయిని కాపాడలేని వాడివి నీకెందుకురా మీ సం షర్టు ప్యాంటు ప్యాంట్ లోపల డ్రాయర్ ఈ సందర్భాలే అవును తీస్తే నాకేం ఉడుద్ది చూస్తే మాకు ఉడుద్ది ఎలాగైనా నేను వీరుండి అనిపించుకోవాలి నా కోసం అమ్మాయి తాడిపట్ట మించి జారాలి నేను రక్షించాలి ఎంత శుభార్త నా కోసం అమ్మాయికి ఆపదొచ్చుంటుంది వెళ్ళి కాపాడాలి మీరు పట్టుకోండి పడగా పడగా అదే అవును నువ్వు రోజుకి ఎంత సంపాదిస్తావు ఓన్ ఫ్యామిలీకి ఫార్టీ రూపీస్ సైడ్ ఫ్యామిలీకి సిక్స్టీ రూపీస్ అంటే వంద అవునా వంద వంద రెండు వందలు ఇస్తా నువ్వు మాకు హెల్ప్ చేయాలి ఏటా హెల్ప్ ఒకరిని మాటలతో రెచ్చగొట్టాలి మాటలతో అయితే సూపులతో రెచ్చగొట్టాలు నీవి ఎంత పవర్ఫుల్ చూపులా నిన్న పాలు రెచ్చగొట్టమని రెచ్చగొట్టవలసిన మనిషి ఎవరా ఆయన ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఆటలు అమ్మా మనకెందుకు వెళదాం పద కోపం తెచ్చుకుంటే ఏం లాభం గురి పెట్టాలి కదా అమ్మా ఇందు షూట్ చేయడంలో నువ్వు గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తావు కదా ఏదో ఒక చూపు చూడు ఇప్పుడు ఎందుకు కదమ్మా నేను చెప్తున్నానుగా విను మీరు వెళ్ళండి అమ్మా నేను దేవి దర్శనం చేసుకొస్తాను అలాగే ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై సొంత పని డబ్బులు వచ్చేసినాయి
మరండి పెద్దోళ్ళం కదండి పిల్లల ముందండి కుర్రతనం కూడదండి ఒంటరిగా ఉంటే ఓకేనండి దొరికిపోయారా బాబు మూసేసారు ఈ అమ్మాయి ఎవరో నాకు తెలీదు మన ఇంటి ముందు అసలు నేను చూడలేదు ఈ అమ్మాయి పేరు ఇందు అని నాకు అసలు తెలియనే తెలియదు దీవించు నా ఆశలన్నీ నీ మీదే పెట్టుకున్నాను రా నువ్వే నెరవేర్చాలి ఆ బాలకి నేను కాదంటే సస్తాన్ అనే రేంజ్ కి సెంటిమెంట్ పెంచి అందరి ముందు తాళి కట్టి దానికి పూసిన పసుపు ఆరక ముందే తెంచుకుపోయేటందుకు చాడత్తా నీ మేనలుడు నేను నేర్పించిన పాఠాలు నీ తలకి బాగా ఎక్కాయరా బాగా ఎక్కాయి నిశ్చితార్థానికి 